ต่อไปข้อที่14ก็สิ่งที่เขาให้มานะเป็นแผนภาพต้นใบที่มีอยู่2ฝั่งฝั่งซ้ายเป็นคะแนนที่คาดว่าจะได้รับและฝั่งขวาเป็นคะแนนจริงแล้วตรงกลางเนี่ยเป็นต้นที่ใช้คู่กันทั้ง2เสร็จแล้วสิ่งที่เขาต้องการ 1. จงอภิปรายว่าแผนภาพต้นใบซึ่งแสดงแสดงสอบวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งมีคะแนนเต็ม50คะแนนของนักเรียน21คนซึ่งประกอบด้วยคะแนนที่นักเรียนคาดว่าจะได้และคะแนนจริงคะแนนชุดใดควรมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตสูงกว่าเพราะเหตุใด 2. จงหาว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่เป็นคะแนนที่คาดว่าจะได้รับและค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่เป็นคะแนนที่นักเรียนได้แล้วพิจารณาว่าผลที่ได้เนี่ยเป็นไปตามที่คาดคะเนในข้อ1หรือไม่ก็คือสรุปว่าข้อนี้นะคือเขาอ่ะให้แผนภาพต้นใบมาซึ่งแผนภาพต้นใบอันนี้เนี่ยมันเป็นคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งมีคะแนนเต็ม50คะแนนของเด็ก21คนโดยที่แผนภาพต้นใบเนี่ยจะประกอบด้วยฝั่งซ้ายคือคะแนนที่เด็กคิดว่าเขาจะเขาจะได้กับคะแนนฝั่งขวาคือคะแนนจริงที่เด็กคนนั้นได้มาทั้ง21คนเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าข้อแรกอ่ะเขาอยากให้เราอ่ะคาดคะเนว่าฝั่งไหนมันจะมีคะแนนเฉลี่ยที่สูงกว่ากันเราก็บอกเหตุผลส่วนข้อ2คือเขาอ่ะอยากจะรู้ว่าไอคะแนนเฉลี่ยเลขคณิตของฝั่งนี้อ่ะคือคะแนนที่คาดว่าจะได้กับคะแนนเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนจริงเนี่ยมันมีค่าเป็นอย่างละเท่าไหร่แล้วพอเราดูคะแนนของ2อันนี้เนี่ยก็ให้เรากลับไปมองเทียบกับข้อ1ว่าที่เราเดามามันถูกต้องเมื่อเทียบกับค่าจริงไหมก็งั้นก่อนอื่นนะพี่ก็จะมาดูก่อนว่าข้อ1เราคิดว่าฝั่งไหนจะมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่สูงกว่ากันวิธีในการมองก็คือเราจะมองว่าคะแนนส่วนใหญ่เนี่ยมันไปอยู่ที่แถวไหนถ้าเรามองที่ฝั่งซ้ายเนี่ยน้องจะเห็นได้ว่าแถวนี้จะมีค่าหรือมีใบเนี่ยค่อนข้างเยอะคือนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยจะได้คะแนนอยู่ในแถวที่มีต้นเป็นสี่แต่ว่าถ้าเป็นฝั่งขวาเนี่ยคะแนนส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในบรรทัดนี้ซึ่งน้องก็จะเห็นได้ว่าดังนั้นถ้าเราอะไปคิดค่าเฉลี่ยเลขคณิตมาคะแนนของฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็ควรจะอยู่ล่างๆประมาณแถวของเลขสี่เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันมาออกกันอยู่ด้านล่างๆเห็นไหมแต่ว่าถ้าเป็นคะแนนจริงเนี่ยมันจะมาออกๆกันอยู่ตรงแถวที่ต้นเป็นสามดังนั้นเราก็เลยเดาได้แล้วว่าคะแนนที่คาดว่าจะได้รับเนี่ยจะต้องมากกว่าคะแนนจริงเพราะว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมันคือต้นเป็นสี่หมายถึงหลักสิบเนี่ยเป็นเลขสี่แต่ฝั่งขวาต้นเป็นสามหมายถึงหลักสิบเป็นเลขสามเราก็เลยคาดว่าฝั่งซ้ายเนี่ยคะแนนน่าจะอยู่ในช่วงสี่สิบถึงสี่เก้าแต่ฝั่งขวาเนี่ยเราก็เลยคาดว่ามันน่าจะอยู่ในช่วงสามสิบถึงสามเก้าแต่ความจริงเรายังไม่รู้ตัวเลขนะอันนี้เป็นแค่เราคาดคะแนนไว้ก่อนเราก็เลยจะได้ว่าดังนั้นเนี่ยคะแนนที่คาดว่าจะได้เนี่ยก็คือจะสูงกว่าคะแนนจริงแล้วเราก็บอกเหตุผลไปนะว่าเพราะคะแนนส่วนใหญ่ของคะแนนที่คาดว่าจะได้เนี่ยจะไปเกาะกลุ่มกระจายกันอยู่ที่ช่วง4 0่สิบถึงสีคะแนนแล30ถึง39คะแนนงั้น
ต่อไปเราก็จะไปดูข้อสองย่อยข้อสองย่อยเนี่ยเราต้องหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนที่คาดว่าจะได้กับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนที่ได้ดังนั้นวิธีในการทําพี่ก็จะหาของหาก่อนว่าผลรวมของคะแนนที่คาดว่าจะได้เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่แล้วพอเราหาผลรวมได้เนี่ยเราก็จะไปหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้เราก็มาดูนะว่าผลรวมของคะแนนที่คาดว่าจะได้เนี่ยก็คือให้เราอะนำข้อมูลทั้งหมดมาบวกกันซึ่งเราก็จะมองได้ว่าข้อมูลเนี่ยมันจะมี20 25 26 26 28 30 35 35 36 37 38แล้วก็39 40 40 42 42 43 43 45, 47แล้วก็48เราก็นำทั้งหมดนี่มารวมกันก่อนซึ่งถ้าเราลองบวกเลขทั้งหมดนี้เนี่ยเราจะได้ว่าผลรวมของเลขจะเป็น765ดังนั้นพอเรารู้ว่าผลรวมทั้งหมดเป็น765เราก็สามารถหาได้แล้วว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนที่คาดว่าจะได้เนี่ยก็จะต้องเป็น765เราหารด้วย21เพราะว่าเรามีนักเรียนอยู่ทั้งหมด21คนซึ่ง765หารด้วย21เนี่ยมันจะไม่ลงตัวแต่ว่าเราจะหารออกมาแล้วมันจะมีค่าประมาณ 36.43 งั้นต่อไปเราจะมาหาผลรวมคะแนนของที่ได้จริงๆเราก็จะมาดูว่าผลรวมของคะแนนจริงเนี่ยก็คือให้เรานําจํานวนทั้งหมดมาบวกกันก็จะมีจํานวนเป็น15 19 20 24 25 27 28 28 30 33 35 35 36 38 39 41 42 43 43 45แล้วก็50ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะรวมคะแนนออกมาแล้วจะได้ว่าผลรวมเป็น696พอเราได้ผลรวมคะแนนจริงแล้วเราก็จะสามารถหาค่าเฉลี่ยของคะแนนจริงได้โดยนำ696ไปหารด้วย21
ซึ่ง696หารได้21นะก็จะไม่ลงตัวแต่ว่าจะมีค่าประมาณ 33.14 น้องก็จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนที่คาดว่าจะได้มีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนจริงดังนั้นที่เราทำมาเนี่ยก็จะสอดคล้องกับที่เราคาดคณีในข้อที่1สรุปนะว่าข้อนี้เนี่ยคือเราอ่ะได้แผนภาพต้นใบเป็นคะแนนที่คาดว่าจะได้กับคะแนนจริงของนักเรียน21คนในการสอบวิชาวิทยาศาสตร์มาเสร็จแล้วเขาอ่ะอยากให้เราคาดคะแนนว่าคะแนนฝั่งไหนจะมากกว่ากันเสร็จแล้วเราก็เลยไปมองว่าส่วนใหญ่เนี่ยข้อมูลมันจะอยู่ตรงบรรทัดนี้ของฝั่งซ้ายแต่บรรทัดของฝั่งขวาเนี่ยมันจะอยู่โซนๆนี้ดังนั้นเราก็เลยคาดคะแนนได้ว่าคะแนนที่คาดว่าจะได้เนี่ยจะต้องมากกว่าคะแนนจริงเพราะว่าช่วงคะแนนเนี่ยของฝั่งซ้ายมันคืออยู่ใน4 0่สถึงสีค่อนข้างเยอะส่วนอยู่ในฝั่งขวาเนี่ยมันจะเป็น3 0มสถึงสาค่อนข้างเยอะเสร็จแล้วเขาก็เลยให้เราอ่ะไปหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตมาจริงๆด้วยเพื่อที่จะได้มองว่ามันสอดคล้องกับที่เราเดาไหมซึ่งเมื่อเราไปหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตจริงๆเราก็ทําโดยการหาผลรวมของข้อมูลทั้งหมดก่อนแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลมาเราจะได้ว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนที่คาดว่าจะได้เนี่ยมันเป็น 36.43 ซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับข้อมูลส่วนใหญ่เพราะว่ามันมีข้อมูลที่น้อยกว่าเลยทําให้ค่าเฉลี่ยของมันเนี่ยน้อยกว่า 40-49 แต่ว่ามันเป็นแค่การช่วยเรามองเฉยๆดังนั้นน้องไม่ต้องตกใจว่าทำไมมันไม่ตรงเพราะว่านี่ไงมันถูกดึงให้ค่าเฉลี่ยน้อยลงโดยค่าที่มันน้อยๆส่วนค่าเฉลี่ยของคะแนนจริงเนี่ยก็จะอยู่ในอยู่มีค่าประมาณ 33.14 เมื่อกี้เนี่ยเราได้36กว่าๆกับตอนนี้เราได้33กว่าๆเราก็เลยเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนที่คาดว่าจะได้เนี่ยมันมากกว่าคะแนนจริงมันก็เลยสอดคล้องกับที่เราเดาไปดังนั้นน้องจะเห็นได้นะว่าเราอะสามารถคาดคะแนนได้อย่างรวดเร็วได้ว่าฝั่งไหนมันจะมากกว่าแต่ว่าการคาดคะแนนเนี่ยมันก็คือไม่ใช่ข้อมูลจริงร้อยเปอร์เซเราก็แค่ใช้ความรู้ที่มีในการเดามาดังนั้นในบางข้อเนี่ยมันก็อาจจะตรงหรือในบางข้อก็อาจจะไม่ตรงก็ได้ถ้าเราอยากได้ความแม่นยำเราก็จะต้องคิดเลขออกมาจริงๆนั่นเองเราก็จะได้คำตอบของข้อ14ที่เขาต้องการทั้งหมดแล้วถ้า A แทนจำนวนใดๆและ N เป็นจำนวนแบบบวกแล้ว A ก็ทำ N ไปถึงข้อใดใช่ไหมข้อนี้แค่ทบทวนสมบัติของความหมายของเลขยกกำลังทำได A กำลัง N รักใครชอบใครกดแชร์คลิปนี้ไปให้สักคนเลยนะคะหมายความว่า a คูณ a คูณ a n n ตัวหรือ a บวก